Fíjense, ¿verdad? Después de estar allá calorizados, vamos a continuar con otro vídeo. Vamos a ir, bueno, la verdad no sé, la verdad no sé dónde vamos a ir, porque no conozco. Creo que nadie lo llena hoy. Hola, qué rica está el agua. Más que uno anda con calor por, por estar brincando allá. Está bien heladita. Para bañarse una horita, la vuelta, la vuelta. A la vuelta nos pasamos metiendo. Lo que podemos, podemos bueno, allá, allá lo puede decir, va. Dos cosas vamos a hacer. La vuelta, la vuelta. <risa> Más que le van a alisar la gina, ya veo que, que para las patas, pero está ah, bueno. Ahí está el caminito, sigan el camino, el sendero. Sigan la flecha. Sigan la flecha, sigan la flecha. El de atrás cierra, dijo. Bueno, ahorita vamos a ir a buscar. Mira, que aquí tengo años, años de novedad. Yo aquí. ¿Te vas a acordar del camino? Más o menos. No lo podías meter a otro lado, bo. Ay, ¿por dónde? Ay, ¿por dónde? Sí, yo quiero ir. Ahí sí está, para ese jean, es latina, si quieren ir. Ah, pues sí, ahí sí. Pues a ver, lo vamos a poner de rey. Este bolso. Mientras salimos huyendo. ¿De qué? Pues no duran los zapatos, hay que decidir. Cabal. Le va, le, nos vamos a sacrificar por ustedes. Mmm, qué sacrificio, más perro. Aquí me decían de muchas Uy, uy, uy. Bueno, pero menos mal que vamos caminando, no estamos miando. <ríe> si no, ya veo. Yo andaba a ganas de orinar, pero ya mejor no. No, no, no lo va a hacer. No, 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 no. Bien, hombre. A la izquierda, no ve que, no que sí. No ve que salen bastantes videos, por si acaso. Hijo de su madre. Agua estancada, quizás es de la lluvia. Pero ya se hubiera secado porque ya tenía el día. Tres días tiene, va. Adelante, porque me paran una culebra y yo me regreso. Ay, no. Más que aquel se para ya medio sospechoso. Sí. ¿A dónde es, papá? Más que las campanilleras, sí, saben, a ver. Sí, bastante. Y es que nadie pasa aquí, Ahí está comida, pues. Sí, conoce, llena. Ajá, menos mal. Yo pasé en la vía de esto. Rápido, porque si no a mí me la van a chollar. Tal vez quedo trabada en el campanillo y caigo echada, ay. ¿Qué dice la gatale? Ay, la puchica, Imagínense que cuando uno va de camino para los Yunais, le toca correr en montarrales y toda la babosada, sacateras, caña. No pues. Yo sí, je. Yo sí. Sí. Que ya fue, pues. Sí. A medio camino se quedó. No, yo. Después de pasar lo que viene siendo la frontera de Estados Unidos con México, nos fuimos para un lugarcito que se llama Macali. Mm. Bueno, después de pasar el río. Después de pasar el río, ¿por qué está cerca? Sí, yo, que no se ha ido, chula. Tampoco. ¿Ah? Yo no pago el río. ¿Qué, qué dices, Tacan? O sea, que se ha ido, de verdad. Claro. Hay mucho material ahí. Y hace tiempo ya les contaba allí de que, de que cuando yo, yo me fui en el 2000... 2013. No, 2000, 2002, 2000, ajá, 2013 creo que fue. Todavía en joven. Pues ni tanto, pero. Ajá, ¿qué pasó? Pues que después de estar allí dos días en ese, en ese lugar que se llama Macalin, dijo el maestro, pues caminemos, dijo, démosle ya, empezamos a caminar ya para, va, para pasar lo que es el desierto y toda la vaina. ¡Qué madre! Solo llegamos nosotros, bueno, sí caminamos algo, la verdad, porque recuerdo yo que me tocó dormir en el monte una noche. Y, y mire, ay no, si es que de veras, bajo de unos aguaceros, pero ricos. Yo con un frío y picada de los zancudos, bella tuncos de monte. Y los animales dicen que son bravos. Ajá. Sí. Ay, por ley. Después... Me acuerdo yo que nos tocó pasar en, como en un pantano, cuando yo me acordaba solo de las películas esas de la anaconda. 
Es que no es paja. Vieras que cuando yo iba pasando por ahí me acordé de eso porque el, el agua. Sí, y en, en el, el agua. Ah, pues nos hartamos uno. Y este. Y de allí, este. Me tocó que, que, bueno, caminando allí toda la onda, y el, el, el agua esa de, con el lodo del pantano nos llegaba hasta la cintura. ¿Verdad? Sí. Usted sí sufrió entonces, verdadero. Sí, sí, no, la ve, ay, bueno, una, un, en una de esas que íbamos, este, después de pasar el río, nos metimos en, en un, entre unos montes y Ajá. todo. De allí nos tocó correr porque andaban unas patrullas allí de los de migración. Nos tocó correr y nos tiramos, pues ya escondernos va. Y nos tiramos así como al otro lado de la calle, digamos. Y cuando yo me tiré, flego que había un montón de, de, de cosas de, de nopal. ¡Ah! Al mes de haber venido yo, todavía me estaba sacando unas espinitas de las piernas. ¿De qué? Es saliva de culebra. Pues sí. Así. Al mes, ya no, me no. Ya no. Yo cuando... Porque le dan oportunidades. Va, sí, no, pero es que lo que pasa es que yo en esa, esa vez que me fui, no me fui con coyotes, sino que, digamos, nos fuimos así nomás con, con, con un charo, digamos. Va. Entonces, nomás eh, reunimos. Entonces, ah, pues por eso sufrió bastante. Chico. No, porque... No, porque... Lo que... depende, depende que quién, quién lo lleve uno, porque... No, porque la cosa fue de que nos fuimos con un charo, pero desde aquí, desde aquí hasta, hasta, hasta México, hasta la frontera, ya de ahí para allá sí agarramos un, supuestamente un guía. No es que no íbamos a pasar solo así nosotros también. Pero sí, no llevó putas. Sufrió. No le quedaron ganas. Yo cuando... Ah, no, es que le digo, yo sí, yo sí me hubiera... Me hubiera que... Bueno, hasta la fecha a veces me entra la pendejada de querer irme. Pero, este... Lo que pasa es de que ahora está muy caro. ¿Eh? ¿Para Estados Unidos vamos? Pero se sufre menos. 16 mil vale. Ajá. Se sufre menos, pero ¿y dónde saca uno eso para irse la chingada? Pues? Aquí, hombre, ¿quién es el pero, ¿sí? Chitale, pues. Hay que meter esos terrenos. Vendían Ajá. un niñón nada más. Tal vez. Y no, ahí están los huevitos. 35 mil. Ah, los huevitos. No, van a tener necesidad. Y después voy a, estar, voy a decir allá, gracias a los huevos de allí, no estoy aquí. <risa> pues sí. Pues hecho, vos me lo vas a regalar. Como cheras que somos. No, porque, porque le puede dar los 16 nomás a usted. Ajá, y te quedas con el resto. O si no me los prestas, no, no, no digamos que me los lo vas a regalar. Yo le digo, ¿cuánto lleva el video de minutos? 7.45. Sí, supuestamente 6 minutos. Ah, sí. A 6. Uy, Tina. Allá nos perdimos porque el camino estaba más para. Sí, así di yo que estaba a la orilla del río, del, 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 de la cosa esa. Allá, bastante hay. ¿El qué? Piños. Ah, hay bastante. ¿Y qué son los piños? Para hacer atol de piñuela, va. Ay, eso, es cierto. Piños, ya tengo. Vayan a traer uno, va. Yo como piñuelas las conozco. No parejo, ¿O no son de esos? Bien. Sí, piñuelas. Sí, piñuela. Yo piñuelas Uy, ya ya las uno. Esa es la forma que le Ya antes yo sí andaba buscando piñitos para hacer con huevos fritos. Pero no son esos que hacen el atol de piñuela. Pero Miren, por allá está muy Esas matas los echan, es pero cuando de las mutas, cuando todas las flores. Tiene una chivola. Ah, ya, ya. Ah, de unas chivolas, ve. Piños. De esas hacen el atol de, de chocolate no, entonces. No, ah. ¿Y qué más cuando íbamos a buscar piños? Ay, sí, para hacer con huevos. Yo cuando. Yo la. Yo la para sacar una mierdita así, ve. Porque de verdad. Ya pusieron en el desierto. Solo una polada que del cerco que le cortaron, va y lo dijeron. Van a, van a caminar, no, tiene? van a caminar, lo digo, a ver una antena de ahí, le dan a la derecha y ahí van a estar como se llama un pueblito. Lo digo. Se meten unas dos, dos cuadras y se quedan detrás de una casa. Media hora nomás caminando. Pues la ahí. Pero ni tanto. <risa> un frillazo que un, un porque lo dijeron que los primeros 10 minutos lo habíamos tocado. No, me, ni un minuto había caminado cuando ya tenía receta uh -huh. en la trono, porque íbamos tapados que los ojos se los miraban así, porque por el gran frillazo, y a la era las 4 de la madrugada cuando se a hacer ese bombazo, y era en diciembre, imagínate. Es que diciembre que... es frío. Uh -huh. Y sea fui... donde sea, porque aquí siempre se pone frío. Yo fui Ahora fresco. Es dicen que en ese tiempo sí. Yo fui, cabalo, te... sí. dijeron, esa es la onda del levantón que le dicen. Sí, el levantón. Cuando no... llegamos a eso, yo me fui a poner allá, y yo, a mí me tocaba el último tirón, che. Todos iban a ir y yo me, me iba a quedar hasta el último. Y yo así en este estilo. Pero temblando del frío. Y 
y como lo dijeron, no vayan a tocar las cosas del ferrocarril, del tren, porque si ustedes lo tocan, eso es como que tiene sensores, mm. y en un ratito, y cabal, a ver quién puede, al ratito andaban dos helicópteros ¿Sí? para arriba, y yo que así temblaba del río, y, y volteé yo a ver así un nylon que estaba ahí, fue pura agua pero congelada, con hielo, uh -huh. y yo no aguantaba, y ya de último, a nosotros, lo estuvieron como, lo estuvieron esperando desde como desde las 6 de la mañana, ya casi iban a ser las 9 y no iban por nosotros. Uh -huh. y en, pan, le llamé yo al que le tenía que llamar y me, me dijeron, ¿todavía están ahí? Pues? Sí, le digo, me estoy muriendo de frío, le digo, me voy a entregar, si no, si no, porque ya, ya no aguantaba el frío. Yo pensaba, la tontera mía, que yo pensaba que, que como ya estaba saliendo el sol, ya como tipo... Iba a agarrar otro, calorcito. Iba a agarrar más calor y qué diablos, más frío se siente. Sí, porque el sol te quema y el frío también. O sea, el, el frío te jode más cuando el sol está caliente ya, también. Ya, estaba en una pared yo así, que cuando el helicóptero se asomaba por allá, yo me pasaba por otro lado de la pared. Uh -huh. Y así estaba. Y ya de último llegué al punto que ya no, ya no me podía mover. Lo que yo es nomás que me quedé en la esquina del, de, de, ¿cómo se llama? De, de, la, de la pared. Me dejan el gorro así, y de todos modos, Dios quiera lo que tenga que hacer. Imagínense, andaba con tres pantalones, cuatro suéteres. Y andaba dos camisas amarradas así y no aguantaba. Sí, no aguantaba es que ese, ese tiempo es el, es el más frío. Y me muero, se frío. muere. Y cómo se llama, y al fin de tanto, yo iba con otros dos compañeros. Bueno, yo no sé ustedes, pero media hora más puede esperar. Si no vienen, yo me entrego porque ahí está una patrulla así enfrente, ¿no? Yo me voy a entregar. Porque yo no aguanto. Y yo no me quiero morir. Pero bien, cabalito, como los 15 minutos más, lo llegaron a traer. Pero yo iba echando sangre de la nariz. Mucho cuando, frío, ¿ya? Cuando les dije, oh, había escupido ya. Demasiado no frío había aguantado. Yo pasé como... Pues ya, ya casi te ibas a morir, ¿de veras? Sí, pues? sí, yo pasé como, más, como prácticamente todo diciembre enfermo. Como el 9 de enero me, no jodas. me, me recuperé. Pero yo he hecho leña que no me podía hartar ni nada. Vean, ay Dios, a mí eso fue lo que más... Vamos, ya no hagamos historias tristes porque voy a llorar. Sí, voy a llorar. Sí, ah, pero okay, dice... No sí. <risa> Dicen de que, de que ese, esos tiempos de frío son los mejores para pasar Ay, porque no anda mucha migración ahí. Uh -huh. Porque como no andan cuidando tanto por lo mismo, va por mucho frío. Mucho frío, mucho frío. Y esto que ellos están acostumbrados, obviamente. Aguantar todo. Sí. Y, y otra cosa. Esa era la cosa que les dije. Que no quiero una, ir, Dios. Que hubo una pareja, hubo una pareja que, ya a ver cómo le habrá ido, si lo habrán agarrado, si habrán entregado o qué. Porque ellos no hicieron caso por otro lado de Juan. Ah, pues, y ya no supieron de ellos, o sea, no supieron de ellos no, ya. Ya no, ya no, no, lo, ya no, no lo uno. Cuando nosotros íbamos, iba una, 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 Ay, una muchacha. Historia. Cuando íbamos por, como le digo yo, cuando íbamos por el desierto. Y, ¿Y cómo se llama? Y... No será bravo ese animalito. Estoy pensando. Bueno, me voy a correr. No, hombre, ¿por qué me rodeando? Pues, pues sí. Mira, pues. Pues sí, cuando íbamos, pues, íbamos, pues, íbamos no le hacen, no le hacen mucho Ay, Dios. Y íbamos con un colombiano. Es cierto. No, ¿Tienes una trepadita no, que íbamos así? <risa> de una montaña empezaron claro, a alumbrar así. Huevo, de eso, para hacer este... Así, de la montaña en Brambo. Este Pero un... Ah, no, pues, un grande farol, Evo. Y el colombiano, corrimos para una montaña y, y el colombiano ya no aguantaba. Sí. Y solo yo me fijé que él, él así estaba, que ya no aguantaba. No jodas. ¿Qué me tocó? Iba con unos compañeros de buen corazón también. Le, le dije yo a ella, ayudémosle. Gracias a Dios nos lo agarraron. Pero lo llevamos porque si no sí. ahí hubiera quedado medio desierto. Nosotros cuando íbamos iba una muchacha algo, algo gordita con nosotros y nos teníamos que tirar una cerca. Y ah. este, cuando la muchacha, o sea, ya nos, nos subimos y todo. Uh -huh. En la pasada, para ya para tirarse para otro lado, se tira y cae mal y se zafó el pie. <risa> Bueno, dijeron que le iban a ayudar a como pudieran. Y cabal, pues. Pero después, este, como pues ahí se encuentran otros otro grupos también, uno, Ajá. que van en el mismo talle. No sé si lo andaban buscando a ellos y a nosotros no fueron a agarrar. Ay, yo, anda, yo estaba, ay, no, pero me, me dieron ganas de chillar en ese momento. ¿Cuándo lo agarraron? Sí. Ajá. Y eso que no pasé al desierto, pero eso pues ya era como que sí o sí había que pasarlo. Ajá. Y este, de allí, cuando, cuando me agarraron, yo me acuerdo que estaba, porque ese tiempo, quiero ver, fue en, en mayo, el primero de mayo, fue que, creo que fue que yo me fui. 
Sí, pero ya va a ser perrísimo que lo agarren a uno porque... Sí, sí, te digo, cuando, cuando a mí me agarraron, yo estaba debajo de unos matochitos ahí. Cuando vino a sentir, tenía enfrente al viejo verde ahí. La comi, cuando, cuando se fue, a él lo agarraron. Va. Pero él chillando, chillando. Ya ¿Porque fue, lo habían agarrado? No, es que ya habían pasado a la frontera y todo, pero como él, él no sé si en, en tiempo de... No sé si verano, a ver qué era. Pero dice que... Ah, el agua, agarran. Dice que... Que él cuando pasó, dice... Les cayeron los helicópteros. Y estaba una sacatera como así de alta. Entonces vinieron ellos todos, pum, se metieron así. Y dice que se fue, él, él, él se aventó él solito para el otro lado. Y pum, ya dije que estaban ahí en los helicópteros. Hasta lo bajaron el helicóptero. El helicóptero así andaba arriba de ellos y así, ven. Aplastaba el suelo con el aire para verlo. Y es que él cuando levantó la cabeza así, andaban lejos ya, a toditos los habían agarrado. Ay, huepuya. A toditos, toditos los habían agarrado. Y él dice que, ¿qué así el solo? Dice que es chillando, dice que se levantó. Y, Te voy a entregar, ¿por qué? ¿Qué Ay, pues, el solito, sí, ya? porque ajá, imagínate. Él solo se podía perder y... Yo ¿Sí? también, yo me hubiera entregado. Oye, de ver, de ver, porque ajá, ¿qué hace, ¿qué hace uno solo? Más que te puedes morir por quedarte solo ajá. también. Y la vida, es verdad que uno tiene que arriesgar todo, no para tanto. No, pues sí. Y la vida es bonita. A no ser que, digamos, te hubieran dicho por lo menos cual, por cualquier cosa que pase, Ajá. está un lugar cerca o algo, no, pues, o te hubieran ya... dado algo para comunicarte también dice, con ellos. Dice él que, aunque sea que hubieran dado agua, Ajá. tal vez, claro, pero ya no daba ni agua. Ay, pues, pues así pues, ¿cómo? Sí, y que ya estaban cerquita ya de para llegar al... Ay, pues, pues. Hola, ¿y hemos llegado, pues? Sí, aquí es chula. Aquí, oh, aquí, pues. Aquí, para allá en todo eso hay mandarinas, naranjas. ¿Cómo se Oh, un barranco. Se oye bonito escuchar las historias, pero ya cuando uno va. Cuando uno le toca así ya. ya. Está perro. Sí, eh. No comprendo cómo hay gente que dice que no sufrió. Eh, mire, por una parte, yo bien lo haría porque no, no sufrí tanto como otras personas sufren. Siempre sufre uno un poquito, sí. pero no es igual. Pero ya saber que me tocara sufrir así como la historia que le pasó a usted. Bueno, yo no me arriesgo. Sí, la verdad que no sí. Algunas son. Porque... Después, ay, no, sí, yo por eso odio las la, la vainas esas de las mortadelas. Pues, porque cuando estaba en las hieleras, unos sándwiches con esas pausadas congeladas le zampaban a uno para sí. que comiera. Y ahí no sabía qué, qué hora era ni, ni nada parecido, no se sabía. Igual, igual, ¿no? Cuando... Solo se sabía en la hora de, de las comidas, porque llegaban con el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero bueno, ya en la, ya en la detención, pues en las hieleras no, ahí sí no se sabía la hora. Igual, ni nada. Mí, cuando yo para allá. Bueno, como uno iba pensando bastantes cosas en la mamá de uno, pues sí. por ejemplo, yo mi mujer, la niña, yo iba pensando en todo eso, yo hasta el solo dolor de cabeza pasado, ni me daba hambre. Y unos compañeros que llegaban me dijeron, hey, me cometen el tartillo, que sea a la fuerza. Más delgadito llegaste. Ah, no, hombre, yo me llegué muriendo. A vos no aguantabas el frío, Sí. no la defensa que... No, pero sí comía a la fuerza, me comía, pero a mí lo que más pedazo me hizo era eso, de, de, del frío. Porque, ja, cuando me sonaba así, ve, todo. Chiputa de sangre. Sí, peligroso. Pegriloso, pegriloso. Una onda de, de pulmonía, me dijeron, ¿qué onda? O también sí, hipotermia, ajá, también, ajá. ajá. Me dijeron que sí, tal vez era eso. Por el frío. Tanto, llegamos a la conclusión que a veces no COVID me dio por el camino. <risa> también puede, puede haber sido, como eso todavía no se quita, si hay gente que todavía le da. Sí. Yo tuve una prima que iba para allá. Sí, porque igual y le dio cuando. COVID se murió. Sí, igual cuando. Pues, pues, sí, porque igual cuando yo llegué. De tanta era la peste que llevaba, que cuando llevan de mi amigo. No le trajeron para El Salvador. Hasta él se enfermó. Ah, pues sí, eso también te pudo haber dado. O sea, ¿Cómo? imagínate el frío, tal Ajá. vez te dio eso y, y que obviamente no comía bien porque uno en el camino es pájaro, uno no come bien. bien es eso te jode también todo. Pues. que fue lo más vergón que, que probé ya cuando estaba el otro, el otro día? Que lo llevaba una hamburguesa. Lo más vergón que comí. De ahí lo de que ahí... haya en el camino. Así los pocos de huevos como así, de aceite, más que cool. No, no yo, yo en, en, en cuestión de comida no sufrí tanto, tanto, porque cuando estábamos, quiero ver cómo se llama el lugar que está, lugar que está a ocho horas de, de la frontera. No sé si es antiguo lugar? Morelos, Tampico, una babosada de esas era. Como yo, Pero por ahí, fronteras para entrar, ¿va? Porque yo, porque yo me, ahí por México me fui de, de una de, de las más heladas. Uh -huh. Vaya y este y cuando estábamos ahí nos fuimos para ah, hasta allá, Juan, ¿eh? mi vida. Nos fuimos para donde una, donde una señora, que la señora no, nos cocinaba bien buena onda, dos días estuvimos ahí y de allí cuando fue el día con, con eso no tanto, de allí cuando estábamos, cuando fue el cabal el día de la madre, le digo yo a la señora, 
este, fíjese, le digo que yo quisiera llamarle a mi mamá, le dije yo, y cabal pues, ya me llevaron a un lugar para que le fuera a llamar a ella, y le llamo yo, y la felicité, y se pone a chillar, y me aguada los mocos a mí también, ah, no, dije yo, mira, le digo yo, mira, le digo yo, este, este, estoy bien, solo te quería, te quería avisar, pues si estuviera bueno, no te estuviera dando, lo bueno que me hacen, <risa> Usted sí es mala, hija. Y, pues, y, la, sal, y la sal y no, pero está, pues. Dame un, uno, quiero probar si es así. Pero sí, me aflojaron los mocos. Sí, Ese día me aflojaron los mocos. Sí, ya lo, lo, hablando con mi mamá. La ¿Eh? la la te hace. Uy, no, 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 Dios guarde, no quiero ahorita. Con salita sí, pero ya después no, ahorita. Sí. Hemos venido a lo que es el naranjal de. ¿Qué es, abuelo? ¿O qué es? Abuelo. Del abuelo de Gina. A seis minutos está, dijo Gina. Está cerquita. Pero, ¿no? el, video? el video, 20 minutos. Imagina. ¿A 20 minutos está? ¿A 20 minutos? No, pero nos hemos venido medio entreteniendo en el camino ahorita. Medio entreteniendo. No, medio, medio. Así es que ahorita vamos a ver si hay naranja porque solo hay unas dos que tres perdidas por ahí. Vamos a regresar en el próximo video. ¡Salud!